La democracia volvió al Perú en el año 2001, cuando Alejandro Toledo fue elegido presidente de la República. Agradeceré de lo más profundo de mi corazón a todas las mujeres y hombres del Perú y a la comunidad internacional que nos ha acompañado en este esfuerzo por recuperar la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Fue un miércoles 13 de junio, en la sala del Museo de Arte de Lima, a pedido expreso de Toledo, que el Jurado Nacional de Elecciones le entregó las credenciales al líder de Perú Posible. Cinco años después de su gestión, le llegó el turno a Alan García. La ceremonia de entrega de credenciales se realizó en la Biblioteca Nacional de San Borja, donde dijo que pagaría su deuda con el Perú por cómo dejó el país al término de su primer gobierno. Y a usted, señor, que me ha entregado esta credencial, le digo que no faltaré al compromiso que esa credencial lleva y le digo que trabajaré con todo empeño y hasta el último aliento de mi vida por hacer verdad la posibilidad del Perú con riqueza y con justicia social. Un 24 de junio del 2011, Ollanta Humala llegó hasta el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú en Pueblo Libre. A la ceremonia llegaron sus padres, Isaac Humala y Elena Tazo, y su esposa, Nadine Heredia. La familia en ese entonces se mantenía una. No es la primera vez que Pedro Pablo Kuczynski asiste a esta ceremonia y ahora hace historia al ser el cuarto presidente elegido democráticamente. Gobernará del 2016 al 2021, fecha en la que el Perú celebra el Bicentenario de la Independencia Nacional.